늦은 밤 대식이가 집에 들어왔다. 여, 거기 있는 거다 알아. 나와. 나오라고. 나오라고 이 새끼야. 경찰에 신고해버린다. 너, 바보요. 거기 계속 있을 거야? 집에 오면 대식이는 항상 집안을 향해 소리를 친다. 얘들아, 들어와. 아무도 없어. 걱정하지 말고 들어오라니까. 대식이는 친구들을 향해 큰 소리로 말했다. 너 먼저 씻는다고 했지? 욕실은 여기야. 침대는 여기고. 잠깐만. 너 먼지 있는 거 싫어하지? 내가 청소는 해뒀는데 말이야. 사실은 대식이가 데리고 온 사람은 아무도 없다. 대식이는 친구가 없으니까. 대식이는 집에 들어와서 이런 연기를 해야 마음이 놓인다. 겁이 많아서 하는 일종의 확인이다. 가끔은 그 정도가 심해 경찰이 집 수색도 몇번 해보았지만 그때마다 아무도 없었다. 대식은 집안에 아무도 없다는 것을 확인하고서야 샤워를 하고 잠을 청할 수 있다. 이상하다. 분명 어제보다 비누가 많이 줄어든 것 같은데. 설마... 집에 누군가 있다는 생각을 도저히 떨칠 수가 없어요. 무섭습니다. 하루하루가 지옥이에요. 예전에 어떤 일이 있었나요? 어릴 때 혹시 안 좋은 사건이라도 있었나요? 옛날에 집에 도둑이 든 적이 있었는데 며칠 동안 아무도 몰랐어요. 아무도. 저만 계속해서 이상한 낌새를 느끼고는 어른들에게 이야기해봤지만 아무도 믿어주질 않았어요. 그런데 그날 밤에 잠을 자고 있는데 이상한 소리가 들리는 거예요. 제 침대 밑에서 침대 밑에는 칼을 든 남자가 숨어 있었어요. 나중에야 밝혀진 사실이지만 그냥 좀도둑이었어요. 물건 훔치러 왔다가 집안에 사람들이 들어와 나가지 않으니까 겁먹고 침대 밑에 계속 숨어 있었던 거죠. 걱정 마세요. 트라우마에 의해 생긴 일이니까. 그렇게 걱정되시면 집안에 어떤 변화가 있는지 사진을 찍어 남겨보시는 것도 도움이 될 겁니다. 야, 나와. 나오라고. 에이, 있는 거다 알아. 너, 너 있는 거다 안다고. 나, 나칼 들고 있다. 칼 들고 있어. 이씨. 죽여버릴 거야. 죽여버린다. 빨리 나와. 분명히 집에 누군가 있어. 분명히 있다고. 대식은 의사의 좋은 대로 집안에 변화가 있는지 사진을 찍어 그 전날과 비교하기로 했다. 제니퍼 멍멍스톤 잘 부탁한다. 하지만 그 다음 날에도 분명하다. 누군가 있어. 누군가 있다고. 제... 제니퍼! 제니퍼의 방향이 
오디오 미세하게 달라져 있다. 이거 분명해. 누군가 있는 증거라고. 그 다음 날에도. 미, 민우가 거의 사라졌잖아. 누, 누구야? 장난치지 마. 누구냐고. 경찰에 신고도 해보았지만 경찰은 믿지 않았다. 오히려 대식에게 경고를 날렸다. 당신 전에도 이런 전화 몇 번이나 했잖아. 자꾸 장난 전화하면 공무집행 방해죄로 확 집어넣어버립니다. 아니라고요. 진짜 진짜 집에 누가 있는 게 확실해요. 누가 있다고 이씨 나오라고 여기야 다라 집에 들어오는 게 무서워 무섭다고 으아 그렇게 보름이 지났다. 아, 속안 좋아. 요즘 술을 너무 많이 먹었나? 으, 이게 뭐야? 비누가 왜 다시 뚱뚱해진 거지? 으, 으, 뭐야? 제니퍼, 너왜 똑바로 앉아 있는 거야? 테이블에는 종이가 놓여 있었다. 시끄러워서 내가 나가고 만다. 술좀 그만 처먹어라. 건강 생각하고 비누는 내가 쎄고 사놨다. 잘 살아라. 내시가 <놀람> <놀람> 